എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ജയേഴ്സ് സാറാണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ യൂട്യൂബിലൊന്നും കാണാത്ത പലതരം ട്രിക്കുകളുമായിട്ടാണ് ജയേഴ്സ് സാർ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് കണക്കിലെ മാച്ചിലെ കിടിലൻ ട്രിക്കുകൾ അതായത് രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ട്രിക്കുകളായി ജയേഴ്സ് സാർ നിങ്ങൾ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനോടൊപ്പം പറഞ്ഞോട്ടെ ജയേഴ്സ് സാറിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് ലേൺ വിത്ത് എം ജെ എന്നാണ് എന്റെ പേര് വിവിധങ്ങളായ പി എസ് സി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ലിങ്ക് ആ ചാനലിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പോയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായി ഇരുന്ന് കാണുക കീ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയ വീഡിയോ ആണ് കുറെ ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കിഡ് വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്സിലെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അതായത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ഷോർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അറുപത്തിനാലും എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നൂറുമാണ് എങ്കിൽ ആകെ ആ പതിനെട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അറുപത്തിനാലും എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നൂറുമാണ് എങ്കിൽ മൊത്തമുള്ള ആ പതിനെട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പേനയും പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പത്ത് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി അറുപത്തിനാലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എട്ട് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി നൂറാണ് നോക്കിയാൽ എട്ടിൻ്റെ വർഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ത് അറുപത്തിനാല് അതുപോലെ തന്നെ പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്ത് നൂറ് നമ്മൾ ക്രോസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്ത് അത് രണ്ടും വർഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എൺപത് ആയിരിക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പത്ത് ഇൻറ്റു എട്ട് എൺപത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്ന് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തഞ്ചും അഞ്ച് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഒമ്പതുമാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക മൂന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് ഒമ്പത് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റ് അഞ്ച് പതിനഞ്ചായിരിക്കും എന്ത് ആൻസർ ഈ മോഡലാണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ട്രിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്കിനി അടുത്ത ട്രിക്കിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പതിനഞ്ചാം പദം ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം പതിനഞ്ചും ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്രോസ് എഴുതും നമുക്ക് സെയിം ആയിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ചാം പദം ഇരുപത്തഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം പതിനഞ്ചും ആണ് എങ്കിൽ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പത്താം പദം എത്രയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് പതിനഞ്ചാം പദം ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം പതിനഞ്ച് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ക്രോസ് രണ്ടും എഴുതുന്നത് എന്താണ് സെയിം ആണ് ക്രോസ് രണ്ടും സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ക്രോസ് രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ സമാന ശ്രേണിയിൽ ക്രോസ് രണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എപ്പോഴും എത്രയായിരിക്കും മൈനസ് ഒന്നായിരിക്കും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്താം പദം എത്രയാണെന്നാണ് പത്താം പദം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും ആണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടുക നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത് കിട്ടും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പത്താം പദം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറയ്ക്കുക പത്താം പദം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പത്ത് കുറയ്ക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഇരുപതാം പദമായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനോട് കൂട്ടിയിട്ട് നാൽപ്പത് നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇരുപതാമത്തെ പദം കിട്ടും നാൽപ്പത് നിന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച് എത്ര കിട്ടും ഇരുപതാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പത്താമത്തെ പദമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പത് നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് മുപ്പതായിരിക്കും എന്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ അറുപതാം പദം എൺപതും എൺപതാം പദം അറുപതും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയിലെ ഇരുപതാം പദം എത്രയാണ് നോക്കുക
ജയ സാറിന്റെ ആ കിടു വെറൈറ്റി ആ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അത്രയും രസകരമായിട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതേപോലെ ജയ സാറിനെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലോട് ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കിടു വെറൈറ്റി പുതിയ വീഡിയോ ആ